擒贼先擒王。哼，休想！呀，右翼深入，哥哥落了他们预先设置的埋伏圈，形成短暂的一对一局面。大神就是你！前六支队伍都是这样落败于唐僧的，不知这火无双能不能躲过？三魂技，白虎金刚变。哎，哇，没那么容易。第三魂技，抗拒火环。超强的单体防御型反弹攻击魂技，好一个辅助控制。那看似两辅助一控制的三个人，其实完全可以当成是三个控制型魂师。我看来，凭借自己的辅助能力进行控制，有选择性的对己方队友施加援手，这一点倒是和蓉蓉有点像。中心了，是局中局，他们甚至把小三的蛛网束缚都计算在内了。哼，唐三，现在就只剩下你了。先让火无双假装中计，又带领来三人出手，再以抗拒火环将众人全部击退。接下来就只要全力对付小三一个人。福老大，又拿下一笔赞助。小刚。你说小三能应付得了吗？嗯。第三魂技，火星如雨。结束了，唐三。第三魂技，暴龙之怒。第三魂技，火鹤分身。一，第二魂技，七星流火。可恶，小三所有可以闪躲的路都被封死了。天真了！一个控制系魂师，竟然要和强攻系魂师硬碰硬，他想做什么？嗯，这是打算自杀吗？来的正好，第三魂技，火爆七星丹。鬼影迷踪，怎么回事？因为我不只是一名魂师。那那是什么步伐？魂技吗？魂骨？不是啊，我并未从他的步伐中感受到魂力波动。这小子身上究竟还有多少秘密？干得漂亮，三双！只要再拖一会儿，队长就能赶过来。第一魂技，火象！怎么可能？玄天功！呃呃呃呃呃瞬间改变局势。哼，第三魂技，白虎金刚变。第三魂技，抗拒火环、啊。可惜再好的战术，也无法逃脱被抗拒火环弹出去的命运。抗拒火环能护一时，却不能护一世。哼。嗯。哎。阵型突然变了，他们要做什么？第四魂技，第三魂技，火星如云。这个第四魂技在两名辅助系魂师的全力支持下，很可能会超过普通魂师的第五魂技。火舞耀牙，火力内敛，没有丝毫外放。这个赤火的小姑娘对于武魂的控制相当恐怖。小三。你的确很强，但胜利是属于我们的。第一魂技缠绕。哥，小五，你觉得小三会做没把握的事吗？
找到史年老师了没有？前两天史老师说，史莱克那边交给他去解决，会不会是史莱克那边做了什么手脚啊？如果真是史莱克那边搞的鬼，就让他们。他们全程都在针对小三，认为只要击垮小三，其余人不足为惧。但火舞妖阳威力实在太大，小三真的能？他不会死在火里吧？控制如此庞大的能量，果然还是有些勉强。是时候减弱威力了，不然他死了，学院也不好交代。开始你们就被我误导了，你们以为火属性武魂大大限制了我的能力，加上配合得当，火舞的攻击尤其了得。可惜呀、啊，我的蓝银草火免。好，好在吃下了烈火性教书与八角玄冰草，才能使我的蓝银草水火双免疫。四魂技，蓝银囚笼发动火舞耀阳，你们压上了三个辅助的所有魂力，还有能力挣脱这个囚笼吗？你们赌输了。第三魂技。哼，这小子，胜负已分，是火学院的魂力已经消耗殆尽了。混蛋！我们认输。有你的，这样一来，我们史莱克学院十一战十一胜，离第一集团已经不远了。嗯。嗯嗯